。这位妖僧，找我有事啊？山那天起，我就注意到了你。你恶念丛生，居心歹毒，假面具之下藏着一副虎狼之躯，假秃驴。哈哈哈哈哈！我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊！啊！啊！啊！小心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是我看这个人的功夫，像北上林的判僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到了，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。为什么叫你来吗？师傅是想让你得禅武的真谛。我懂。你不全懂。若想得些真谛，就必须先通晓三十六房的功夫。是三十七房。六个人当中啊，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，南少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈。哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师的，最死也当个大师兄当当。你们懂什么呀？师傅这是对七家小子的呵护。呵护。哎呦。
我们南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。大师兄，法正，你想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法爷，你以南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长啊。哼，师兄得罪了。法正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳，拳脚相辅相成，有道是变生重，重生变，就是这个道理。今天就到此为止，法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎！你们看，你们看啊，北少林的四条腿来了，你看，四条腿。各位师兄，师兄。哎，你们两个也露几下，给我们瞧瞧怎么样？对呀、啊，对呀、啊，露几下，瞧瞧如此嘛、啊啊。想请教一下是吧？来呀、啊！哎，三角，哎，不亮、这个、你们也不敢。哎，啊、过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对,、啊对,啊对,啊对啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜那在我表弟面前，嗨，别支配给他提鞋，说什么？行了，别生气，别生气，怎么着？怎么着？行了，今天你不用管，我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三角，三角，三角，后，后，后，后，后，后，后，后，三角，三角，哎呀，哎，三角，三角，三角，三角，打得好，打得好，师兄，打得好啊！师兄，我们甘拜下风，还是指点我们练练南拳吧。法正，如果我们不跟他们打。那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服。既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比一比？哎，师兄，你可我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，哼，好。那我就让你一只胳膊。嗯，既然这样，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎，对，对，对，师兄，你也欺人太甚了吧？我我我，没了。忍得下这口气！住手！都给我住手！你们以为这是什么地方？这是南少林的拳房，不是外星家的马圈。要怪，有个大师兄管教无方。三角，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰。
。如果谁灭了香，就再发一个时辰。顶住！一、二、二、二、三、二、一。大师兄，大师兄，大师兄，嗯，哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。师兄哼，哎哎哎，这这这，懂了吧？鬼敲木一样，我杀，呀，踢，挥。喊，爱，齐师兄，现在看明白了吗？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后回去晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄。你别傻了，要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄，哎呦，哎，哎，哎，大师兄，大师兄，你，你，你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我你是瞧不起南拳房，有种的拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去。南少林还是南少林吗？大师兄你，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心
，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀、啊，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾！我这是禅语。哼！现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请。哎，哼！师兄，你来啊！你来啊！你来！呃<笑><笑>
。师傅，你悟到了什么？师傅，我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。师太，师太，法正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要仗着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑，我觉得脸红。师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和，相和。八静，你真的长进不小啊！徐太，你以为我悟性比你差呀？差不多。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？海岩，师傅，海岩，过来，法正。你们两个现在，嗯，大黄，大黄。小妮，小妮，探知哥，小妮，探知哥，真的是你，真的是你吗？我知道你好苦啊，小妮。哎呀，你还叫我什么师傅？我还是三角，现在还是三角呢。真的很高兴见到你们两个。小妮，你是怎么逃出来的？上次被急流冲走，是被大憨哥和大黄救出来的。他们还一路保护我来南少林寺找你们呢。哎，大憨呢？他去找你们了。哎，哎，哎，来呀！哎，我来给你们介绍看看。哎呀，这位就是小妮。法正的救命恩人，哇，好漂亮啊！你好漂亮啊！哦哦，罪过罪过。哎，三角，他是不是法正的那个呀？哎哎哎，小妮，你和大憨住在哪儿啊？啊，还不知道呢。啊，法正，你还不快点安排他们住下来啊？对呀，就是啊。嗯。夜里当心火烛，我先回去了。哎，你还回那边睡啊？我，哎，小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人，你开什么玩笑啊？汉哥，你别难为她了。哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后就和你圆房，你想后悔啊？我不答应。小妮儿，这事儿我以后再给你解释。还解释什么呀？小妮儿就是你老婆，你。小妮儿，你一路辛苦了，我先走了。你啊，你就这么走了？他要是敢三七二一，我就跟他拼命。哎，小妮儿，我跟你保证，他这是钻牛角尖呢。到时候我就……三角哥，别说了。呃，小妮儿，你放心好了，如果他要是敢变心呢，我第一个就不答应。你知道我的厉害的啊、哦！哎，咱们走吧。不，我得大哥，你们走吧，我有大黄陪着就行了。哎呀，走走走走走走。
，法镜，法镜，小妮出家的事你听说了吗？什么？小妮要出家？是啊，她是被法政气糊涂了，出家那是一了百了。不行，不能让小妮做这样的事情。我也是这个意思。如果小妮出家，我跟你还有什么希望呢？我不想听你说这样的事情。哎哎哎，你别走，你去哪儿？我要告诉法政师兄。哎，师傅派了不少师兄守着达摩洞，你根本进不去啊。我就不行，我闯不进去。哎哎哎哎。我就知道你心里只有法正师兄，我就是喜欢法正。哎，人家已经有心上人了，我们俩才是天生一对嘛。让开！哎，只要你愿意，我们就不当和尚了，一块下山还俗去嘛。那你还是上方丈那儿去告发我吧。哎哎哎，你别生气，你别生气，我只是随口说说的嘛，你千万不要往心里去啊。我法明，嘴巴缺德，可心眼挺好的。走开！哎哎哎，你去哪儿？你去哪儿？你刚才和法镜嘀嘀咕咕说：“大哥，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，大黄，小妮，小妮，快走，走啊！大哥，怎么回事啊？小妮，快走，别管我，能让他走。”大哥，哼，这回我看你往哪里跑。法正，你放心，我一定把小妮救回来，亲手交给你，绝对不会让佟大宝的阴谋得逞。少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是那倭寇大岛正雄大横抢人，戚少正早就被我抓住了。他大岛正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。戚少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人
，我们虽然没有抓住戚少正，但是我们抓住了他的老婆。戚少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他戚少正不出来。人呢？带上来、啊！放开我！放开！放开！啊！就是他。就是他。你就是戚少正的老婆，是。你们已经圆房了，对。和尚怎么能有老婆？哼，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切。不是真的！哎哎哎！我要把戚少正千刀万剐！大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是，有请大岛正雄。佟大人，我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。大人，这是一位可供您采阴补阳的绝好妙药。佟大人，这是南少林寺的小和尚。嗯，你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急，他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不。我要亲自验证。一个女子竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧。说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。
别动，我背得动你。怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。啊、你别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多，比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧，小妮，我我对不住你，谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我，你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长，你不要再说了，小妮。即使没有我，你也一样可以生活下去，一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你也要振作，你不要因为我而失去你的幸福。小妮，法正、法静、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅。
秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！军，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我更何况，你的人已经没有价值了，知道吗？<笑>给我炸，给我拼命的炸！轰平少林寺！首领，首领，不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要我。首领、啊，首领。
死。孟思杰，已经死在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。呀、嗯！
成大宝是炸不死的，炸不死的！哈哈，佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌，天下无敌！王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，戚少胜在这里。呀！
再三，你还活着！天下苍生，今天我要替天行道。起手仗，我非宰了你！杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。
。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事，法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。啊，法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。法正，你带他们下山去吧。